पिछले क्लास में हम लोग अब इसके बाद आ जाता है वर्किंग रूल में इसका ऐसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखो सपोज एफ एक्स इक्वल टू जीरो बी ए कंप्लीट इक्वेशन ऑफ द एन एस के लिए एंड लेट अल्फा वन अल्फा टू सॉन अल्फा एम बीट्स एन रूट्स देन वी हैव समेशन ऑफ द रूट निकालेंगे सिंगल लेकर के फिर डबल लेकर के फिर ट्रिपल लेकर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाय कोफिशिएंट ऑफ द पावर एन तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन है ए वन और एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है ए जीरो सो इट इज माइनस ए वन बाय ए जीरो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स टेकन थ्री तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस थ्री डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n एंड सो ऑन एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n कांस्टेंट टर्म जो लास्ट का है a n बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n बाय a जीरो फॉर एग्जांपल सपोज द पॉलीनोमियल बी a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस b इक्वल टू जीरो बी ए क्यूबिक इक्वेशन And let alpha, beta, gamma be its root. Then summation of the roots means alpha plus beta plus gamma will be minus three b by a. Uh, some of the products of roots taken two at a time. So alpha, beta plus alpha, gamma plus beta, gamma will be three c by a, and alpha, beta, gamma will be minus b by a. Or uh, a b c. If we give values, we get. Let three x to the power four minus six x cube plus eleven x square plus twenty seven x minus thirty equal to zero be a bi-quadratic equation. Hai. Or alpha, beta, gamma, delta roots. Hai. Then sum of the roots will be minus times minus six by three. Minus times ho gaya. Minus a one by a zero hota hai. A one is minus a six and a zero is three. So it is minus times minus six by three means it is two. And taken two at a time from the roots alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta beta gamma plus beta delta and gamma delta. So it will be eleven by thirteen, eleven by three, and alpha beta gamma plus alpha beta delta plus alpha gamma delta plus beta gamma delta. This will be minus twenty-seven by three, so it is minus nine. And alpha beta gamma delta is equal to minus thirty by three, which is minus ten. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो टू ऑफ रूट रूट आर इन रेशियो ऑफ टू इज टू थ्री इसके दो रूट टू इज टू थ्री के रेशियो में है तो सॉल्यूशन लेट द रूट ऑफ द इक्वेशन भी टू अल्फा थ्री अल्फा बीटा क्योंकि कह रहा है टू इज टू थ्री के रेशियो में है तो एक टू अल्फा दूसरा थ्री अल्फा और लास्ट हो गया बीटा देन वी हैव सम ऑफ द रूट्स मींस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा इज योर माइनस टाइम्स माइनस 9 11 मींस इट इज 9 सो 5 अल्फा प्लस बीटा इज 9 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा इनटू 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा प्लस 3 अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 14 बाय 1 सो इट इज 14 इट मींस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा इज 14 And two alpha into three with alpha into beta. Product of the roots will be minus twenty four. It means alpha square beta is equal to minus twenty four by three. So it is minus four. Three equation will be. Now in three of the equation, we will solve. We will multiply one by five alpha. It will five alpha multiply by or two to subtract. So we will get nineteen alpha square minus forty five alpha plus fourteen is equal to zero. Now we have quadratic. Then alpha will be uh, minus b means minus b. So it is equal to forty five plus minus root b square. Forty five square minus four into nineteen into fourteen divided by two a means two into nineteen is thirty eight. So it is forty five plus minus thirty one by thirty eight. It means seventy six by thirty eight or fourteen by thirty eight. It means two or seven by nineteen. If alpha is equal to two, alpha की दो वैल्यू अगर alpha is equal to two लिए, तो beta हो जाएगा nine minus five alpha means minus one. And if alpha is seven by nine, then beta will be nine minus five alpha. So nine minus thirty five by nine is one thirty six by nine. 
but alpha is equal to 7 by 19, beta is equal to 166 by 19, do not satisfy 3. The equation 3 satisfy nahi hota. So alpha cannot be 7 by 9, it means alpha is equal to 2. Hence we take alpha is equal to 2 and consequently the roots are 4, 6 and minus 1. So 2, 2 alpha, matlab 4, 3 alpha means 6 or beta hamara minus 1. The roots of the equation are of this form alpha plus tau beta beta alpha beta alpha and beta are here, find all the roots. So, this is not a problem. If one root alpha plus i beta is, another root alpha minus i beta. And for beta minus alpha, beta plus i alpha, another root will be beta minus i alpha. So, some of the roots means alpha plus i beta plus alpha minus i beta plus beta plus i alpha plus beta minus i alpha will be 6. This means 2 alpha plus 2 beta is your 6. If you have to answer them, you will get 2 alpha plus 2 beta is your 6. I beta minus I beta cancel 2 alpha plus 2 beta. It means alpha plus beta is 3. This is the equation. And the product of the roots is alpha plus I beta, alpha minus I beta. The beta plus I alpha, beta minus I alpha will be 25. So alpha is square. Uh, minus beta is plus beta is square here. Milega. Beta is square plus alpha is minus alpha is square plus beta is square whole square is your 25. So alpha is square plus beta is square is your 5. Now solve equations 1 and 2. And you get alpha is equal to 1 and beta equal to 2. So the roots will be 1 plus 2i, 1 minus 2i, and 2 plus 1i, 2 minus 1i. Which are the roots again? एक एग्जांपल है जो कि बिनो हो एम पूछा था बारे में सॉल्व द इक्वेशन 2x3 15x2 37x30 0 हुज रूट्स आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो लेट अल्फा माइनस आई अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा एंड अल्फा प्लस डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बिकॉज़ दीस थ्री रूट्स आर इन एपी सो सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा माइनस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा विल बी 15 by 2 means uh, 3 alpha is your 15 by 2, so alpha is your 5 by 2. Also, alpha minus delta alpha plus alpha minus delta into alpha plus delta plus alpha into alpha plus delta will be 37 by 2. Let's go open karenge. Or uh, alpha square minus alpha delta plus alpha square minus delta square plus alpha square plus alpha delta is 37 by 2. So 3 alpha square minus delta square will be 37 by 2. Alpha is the value 5 by 2 to say. So 3 into 5 by 2 k square means 25 by 4 minus delta square 37 by 2. So delta square will be 75 by 4 minus 37 by 2. So it is 1 by 4. It means the delta is your plus minus 1 by 2. So the roots will be a bar plus 1 by 2 lailing a bar minus 1 by 2. So 5 alpha minus delta means 5 by 2 minus 1 by 2. 5 by 2 means alpha and 5 by 2 plus 1 by 2 means alpha plus delta. So the roots are 2, 5 by 2 and 3. When alpha is your plus 1 by 2. If alpha minus 1 by 2 lenge, the dusre root mil lenge. Note, if we take delta, uh, yeah, delta minus 1 by 2 pe alag root mil lenge. If we take delta is equal to minus 1 by 2, we get the same roots. Check kar lena hai, agar same roots mil dehen, to thik hai. Similar problem hai, solve the equation whose roots are in AP. Asani se ho jayega. Solve the equation whose roots are in HP. Ye bhi asani se ho jayega. HP mein three root le lena hai. Solve the equation whose roots are in HP. Ye bhi simple hai. HP mein le lena hai. Fir hai example ten. Find the condition that the roots of the equation x square plus three bx plus three cx plus three equal to zero are in AP, GP, or in HP. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो फर्स्ट देख लेते हैं लेट अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा अल्फा से डेल्टा बी द रूट्स देन देयर सम विल बी माइनस 3 बी बाय यू मींस सी अल्फा इज माइनस 3 बी बाय यू सो अल्फा इज माइनस 3 बाय यू सिंस अल्फा इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इट मींस x की जगह अल्फा रख देंगे हम लोग तो ए अल्फा क्यूब प्लस सी बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी सी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 अब अल्फा की वैल्यू रख दे माइनस बी बाय यू a into minus b by a whole cube plus 3b into minus b by a square plus 3c minus b by a plus c equal to 0. 
और माइनस ए बी क्यू बाई ए क्यू प्लस ए बी बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस थ्री बी सी बाई ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और इट इज माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस थ्री बी क्यू बाई स्क्वायर माइनस थ्री बी सी बाई ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और इट इज टू बी क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस थ्री बी सी बाई ए प्लस बी इक्वल टू जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो टू बी क्यू माइनस थ्री ए बी सी प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू जीरो और दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट इज गिवन पॉलिनोमियल है रूट इन एथमेटिक प्रोग्रेस सिमिलरली जब जी पी में है तो उस केस में भी आ जाएगा हमारे पास We have the product of the root alpha beta gamma is minus d by a and alpha beta gamma is g p. Suppose alpha is lambda by r, beta is lambda and gamma is lambda r. So lambda by r into lambda into lambda r is minus d by a minus lambda q is minus d by a. Since lambda is equal to beta, a group is our. Therefore, we have uh, equation. We will write down x is equal to lambda. A lambda q plus b b lambda square plus c c lambda plus d equal to zero, which implies a into lambda q to value minus b by a plus c b lambda square plus c c lambda plus d. So minus this is minus d plus c b lambda square plus c c lambda plus d equal to zero. It means c b lambda square plus c c lambda zero. So d or minus d cancel हो गया. Lambda से divide करेंगे तो b lambda plus c equal to zero means b lambda is minus c. तो बी क्यूब लेमडा की वैल्यू माइनस सी क्यूब को क्यूब कर देना है पावर और यू बी क्यूब इंटू लेमडा क्यूब की वैल्यू माइनस सी बाई सी इंटू माइनस सी क्यूब इट मीन बी क्यूब डी इज इक्वल टू ए सी क्यूब और बी क्यूब डी माइनस सी क्यूब एज इक्वल टू जीरो हमारा कंडीशन हो गया जबकि रूट्स आर इन जी पी सिमिलरली हम लोग कर लेंगे जब रूट्स आर इन एस पी तो ये भी इसी तरह का प्रॉब्लम है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द बाई क्वानिटी मे बी इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन पिछले जैसा ही है फिर है सॉल्व द इक्वेशन टू ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल तो दो रूट इक्वल ले लेना है सपोज बीटा इज गामा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा तीनों को वैल्यू मिल गई उससे तीन इक्वेशन मिलेगा वन टू थ्री बीटा इज ब्लू गामा रखेंगे तो ये तीन इक्वेशन मिलेंगे तो अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा मिल गई बीटा से तीन मिल गया क्वाड्रेटिक बीटा की वैल्यू दो वैल्यू आ गई एंड दोनों वैल्यू करस्पॉन्डिंग हम लोग अल्फा और गामा निकाल लेंगे तो इसी तरह से ये सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे ये सारे प्रॉब्लम कुछ तेरा सौ एक्सरसाइज है तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछना इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिकार्टेज रूल ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे